。顺儿，枪您可以拿走，不过那黄金，还有车上那位兄弟，得给我留下。你说什么？大声点儿！已经被包围了，乖乖束手就擒吧。跟大爷我玩花样似的。哎，别动啊！你一动，他们就把你打成筛子。你有没有看见在他身边这小子？你还记得吗？上回我就跟你说过了，要是让我看到你当鬼子的走狗，我就杀了你。雷子峰，我记得，我记得真真的，您确实说过。可如今，您是虎落平阳，被犬欺呀！你凭什么要我的命啊？就凭你那根手指头！对，中中了。枪我带走，往后我们的买卖照做。但是如果你再耍什么花样的话，那就别怪我。
开枪了。这么远，你打得着我？闭嘴！哎，快开枪啊！哎呀，把枪给我！啊！有敌人！啊！再动我的枪，这就是你的下场包子，你带一半弟兄们到村里埋伏，我带剩下的人从三明阳宫引他们开火，到时候我们假装撤退，引他们出来，你就带弟兄杀他个片甲不留。好嘞，哎，你们几个跟我走，把我妹子照顾好了。嗯、阿福，上面的机枪靠你了。二楼脚步太掉，这四周又没有制高点，恐怕很难应付。我们就打几枪就走了，应该不会有什么大事的。连龙，你留在这里等，有受伤的弟兄我会送过来的，你好好照顾他们。好，你们小心，李爷。其他人都跟我走。三儿，好。你说这这小鬼子啊，自己躲进团城了，把老子搁这雷子风眼皮子底下了，一天到晚的提心吊胆的不说，连顿可可的饭都吃不上啊！这天天的窝头咸菜，连屎都快拉不出来了。连长，再忍忍吧。听说丁团长在和小鬼子们谈判，说不定过两天。啊！不、啊、是，雷子风来了。快快关门！出来！出懂个屁呀、啊、你！来的路上那么多能埋伏的地方，都没有遇到危险，你再看看，一马平川。他雷子峰再傻也不能找这么个地儿打援吧？排长，还是您厉害。
你们已经被包围了，赶紧放下武器投降！我们八路军优待俘虏，交枪不杀。八路，咱投降吧！八路不杀俘虏，快点！老少一伙子怎么办呀？这，八路爷爷，别开枪，我们投降了！投降了，二刀，上，走！别走！别走！别走！别走！别开枪！蹲下！全力部署！走走走走！怎么就就就这几个人啊？啊，对付你们几个，还用得着多少人呢？那那你们的枪呢？本来没有，这不有了。八路爷，那兄弟们也算是阵前起义了。什么？哎，起个屁的意义啊！要不是拿枪顶着你，你能投降吗？我抽你！哎，石头，不许虐待俘虏，这是纪律。对对对对对，贵军的政策我早就听说了，坦白从宽，抗拒从严。您要是有什么吩咐，小的我无不照办。好，那你们把衣裳都给我脱了。啊。我就不信他能剩多少子弹。行，对呀、啊。啊
坐下，坐下，回来别杀了他，好吧，回来了，走吧，走，别在你们动都不能动，周林，别来，我不怕，我不怕，有谁呀？周林吧，给我冲，走，走，走，走。太可惜了，已经被打得变形了。别碰我！我就碰你，你能把我怎么样？要立刻把雷子峰押到团城去，迟了恐怕夜长梦多，要留活口。八哥，雷子峰的部队已经被我们打散了，谁还会来救呢？<笑>把他带去库房，要继续收拾他。
no! No, dear. Hey, get down! Come on, I'm going to get you. Get down! This house is full of dead. This house is full of dead. I don't have any light. 根本承受不了，你们别管我了，走吧。我眼力好使，我来。滚蛋！石头，外面警戒，外面警戒。是。斧头兵，快！猴子，出去。真是个好主意，亏你怎么想的？雷爷，守战场，你们撤。
，让你尝尝我的厉害。好，我们今天就来研究研究，怎么来改这排气泡。好。什么玩意儿？这么厉害，我就是在包装里装了一瓶胡椒粉。胡椒粉啊！我说你小子怎么想出来的？以后别这么胡闹了啊！胖墩，过来！我我再也不敢了！你你你别打我！过来！我我不敢了！哎喂！哎老雷，你干什么？嗯，你立大功了，胖墩儿。雷爷，他都这样了，还夸他？那你说刚才那玩意厉不厉害啊？厉害，厉害呀、啊！太厉害了，这刚子疼的我这脑瓜子直撞墙。那不就对了？我明白了，你是说用它对付鬼子？胡椒粉炸弹。后面跟上。等等，安全起见，他还杀了我四个弟兄。猴子，哎，补他两剑。好嘞。哈哈哈哈哈！你中嘞！哎，再见。投降了，来，投降了！好，白狗子，把你们枪从枪孔扔出来，双手抱头，一个接一个。要不听话，我们侯爷会再补你一箭的。听到了吗？再射你一箭。哎，大家把他们枪给缴过来。好，好了，走，走，走。对呀，对呀，对，对呀。知道你侯爷爷的厉害了吧？是啊。来
，李爷，全部拿下了。哎，没想到这呼啸炸弹威力真大、啊，四两拨千斤呢。这兵部学院就拿下一座炮楼，咱们还剩十四座，接着继续干。
，平了无证，行了射击，让我们的部队等所有机动才能拿到。是，好，出发。马主，马上给青城和关县方面发报，请求他们马上派兵增援。电报内容如下：锦团城、赵宋八路军大部围攻，团城大部遭八路围攻，敌军火力数倍于我，团城危急，请求你部速来增援。所料，赤天给青城和关县的日军同时发送了求援电报。石头，你马上将这个消息告诉队长和猴子。是。报告。进来。川崎长官，团长遭到八路军主力袭击，赤天长官请求增援。赤天是不是会被假象给迷惑了？根据电文，确定是八路军主力，并且携有重武器，情况十分危急。超命令，派出部队和一个骑兵小分队，火速增援团城。嘿没有动静，不知道团长那边怎么样了。再等等吧，我想石头会把消息带过来。我们这个地方距离青城只有五里路，鬼子应该想不到我们会在这么近的地方伏击他们。不过也正因为如此，只要他们接到球员的电报，他们马上就能赶到这里。通知弟兄们，准备战斗。来了，准备战斗。等等。怎么会只有这么点人呢？该不会是他们派出来探路的吧？难不成这次鬼子学精了？报告长官，一路上没有发生任何情况，这里离县城仅有五里，我想八路不会傻到在这里设伏。嗯，传奇一大佐太过于小心了。如果我们在这里被俘，青城内的部队很快就会赶到这里
，让他们不是自取此路吗？算了，这里不查了，撤。压时机了，清晨派出来的援兵，可能就这么一点点。也许他们兵力不足，只派了先遣部队。如果现在不打，他们可就过去了。准备战斗。上官政委截获了一份持剑发出的电报，清城和关县都收到了增援请求。清城方面派出了一个机械大队和一个骑兵小队，已经出发了。幸亏还没动手，果然是他们先遣部队。弟兄们，放他们过去。把那油箱打掉。其他弟兄到下面去。
，兄弟，侯爷一定会给你们报仇的。啊啊下个飞机里，你呢？我要事没做完。对呀，这是命令。走，撤。怎么样了？那边还有两个，旁边啊，走走。哎，七，大三，没事，没事，啊，拿绳子扎起来。哎，王，虎哥，对不起，没事，没事。不能来到船上。川崎大佐实力雄厚，足够对付那些土八路了。两小时以后，我们里应外合，一定会让八路军全军覆没。你随时做好准备，把所有的弹药全部放到八路军的阵地上。Please, I'm not. 
跑什么呀？哎呦，我的姑奶奶，我是汉奸呢！这八路进城第一个还不就收拾我？快快帮忙！石天太君，请您去一趟。老丁，没事没事，我跟他们去，一会儿就回来啊。没事。这，老丁，没事。效忠黄金的勇气，我派你下去。你带着你的兄弟，在城墙外面设下埋伏，防止八路军靠近。将军，不行啊，这外头都是八路，你不是叫我去？我在城墙上面给你火力掩护呢。听好了，如果有一个人回来，你即将就会向你们扫射。听明白了吗？行动吧。在我们确实进行了仔细的侦查，没有发现任何埋伏的迹象。八路实在是太狡猾了。拿地图来，地图。我们从这里赶往团城，共有两条路可以选择，一条是走古剑城，六个小时之内可以赶到，但是那里的地形比较复杂，易于设伏；另一条路就是绕过古剑城，直穿七里滩到达团城。那里视野开阔，不易设伏，但是要多两个小时的路程。八路算着我们从近路驰援团城，必定会在鬼剑城设伏，我们就反其道而行之，直窜七里滩。嗨，出阵去！出阵去！出阵去！出阵去！魏军跑到城门外干什么？怕咱们假临贴？快门！快点！快点！杀了！这不是傻子吗？哪有这么坦荡？这不是分明来送死吗？一战过去，一动手，保证他们全报效了。好，你就带人去丢手榴弹。来，一班二班，带过手榴弹，跟我来。是。盖严实了，别让小鬼子看出来。来，大家都快点啊！快点，等我小鬼子就来了。所料，鬼子朝这个方向来的。哎，石头，雷布勒怎么样了？不好了。哎，你看，什么？哎，对了，小心！怎么了？这前面全都是地雷。哪？这
这有一颗，那还有一颗，那怎么看不出来啊？不是，看不出来就对了。对个屁呀、啊！弟兄们，赶快到刚才布雷的地方，把上面土弄松一点，快点！咱们得等到撤退的信号弹才能撤。兄弟们，死的死，伤的伤，剩不了几个人了。陈杰，还有很多鬼子等着他。黑暗，用得着把雷布这么明显吗？冰者轨道，这次我们的任务是要拖住鬼子，不是跟他硬拼。所以刚才我在撤离的时候，已经送了他们几个地雷。等他们到了这里，就会成为惊弓之鸟。一看情况不对，他们会想尽办法排雷。这样子，我们就能够多出一个小时的时间。你这游击战学的不错，陈伟教你的。哼，用得着他教吗？自学成才，管用吗？你瞧就是了。来了，等着看戏吧。这里的地形果然不利于埋伏呀，同志部队，加速前进！嘿，快速前进！弟兄们注意了，千万不要随便开枪，尤其是你。啊，我知道。你去前面看一下。泥土有松动的痕迹，要不要继续前进？泥土有松动痕迹，其中肯定有诈。命令工兵前去排雷，还有队伍减速，等确定安全以后再继续前去。嗨处处设伏，可谓穷凶极恶。他们的目的就是拖住我们。不过，他们时间紧迫，这些雷都是匆匆埋定，没有做很好的演示，应该不难排除。高速部队，停止前进，先排除所有地雷。嗯，嗨，停止前进，先排除地雷。弟兄们。准备撤离到下个埋伏点，走。你干嘛呀？不是，那些个地雷全都糟践了。你傻呀？那些地雷是假的。啊？假的？哎，那咋没人告诉我呀？哼，笨蛋！报告
。刚刚接到川西大队发来的急电，援军受到小五八路的伏击，汽车被炸毁，只能徒步赶来。预计至少八个小时之后才能到达。关键的援军有消息了吗？还没传到。通知八处，收缩防线，尽量节省弹药，一定要坚持到援军的到来。这里会不会有八路的伏击？这里虽然不是最佳的伏击地点，但却是唯一伏击骑兵的地方，绝不能掉以轻心。是，通知下去，队伍散开。万一遇到大规模阻击，可以及时分散。还有，缓步慢行通过这段路，以防有诈。嗨。这些地雷全是假的！上当了！看来这是伙土八路，真没多少装备。他们的目的就是要拖住我们。不就越说明这条路没有埋伏吗？通缉部队，抓紧赶往团城，把失去的时间追回来。快速前进，都小心点。哎，队长，这小鬼子又不是傻子，人都已经上一次当了，还能上第二次啊？虚者实之，实者虚之。啊？啥意思啊？跟你说了，你也不明白。去了，弟兄们，走了，小心点。又发现可疑路面，又来这一套，步兵领会，命令部队全速前进，嘿，快速前进。速度快点！哎，部长，这回该让小鬼子看不出来了吧？这再一再二不能再三呀！造就。什么？你这不是瞎胡闹呢吗？知道，执行命令。哎，你们几个，怎么，你也不相信我？我只是觉得这个办法用的太频繁了。频繁不怕，关键是要有变化。我来告诉你怎么做。你让他们在假的地雷下面埋一颗针。拉上一切，鬼子以为上面是假的，一动就爆了。来，我来告诉你们
。雷军公，你也应该准备好了吧？像鬼子，还是会继续往这个方向来。干！放开我！你们这帮中国人真是太不要脸了，竟然使用这种狡猾的诈术！我不服！放开我！放屁！你小老爷子侵略我中华，杀害我无辜手无寸铁的百姓，你们才不要脸！要不是八路军不让杀俘虏，老子今天先崩了你！带走，走，走。政委，哎，政委，哎，政委，这盘麻锁也太好用了。曼牛，啊，没事吧？我没事。太好了。好，同志们，火速赶往鬼店口。走，走。前面没有地雷了，大佐，我们要不要原路返回，赶走鬼县城？我们已经走了将近一半的路程了，再返回去，要再花半天的时间。这么长的时间，团城那边恐怕是难以坚守了。可是，到团城还有很长一段时间的距离。如果八路再有埋伏的话，只怕……是怕什么？就不信土八路的每一步都算在我的前面。同志部队站桩，继续前进。可是，可是，不许再在我的面前有任何疑。继续前进。嘿，继续前进。陈强，咱们还剩下多少子弹了？凑成一截了，我爱你了。还剩一颗手榴弹。回来，你看。加上咱们两个，就剩五个弟兄了。咱们怎么还没有接到撤退的信号？因为他们大约还没有生命。
就是打剩下最后一个人。没有信号，也不能撤退。有人，在这边追追。上手榴弹啊！根本用不上手榴弹，跟我来。来。没事吧？没事，回去。什么走？来，出去。拿着，回来拿着。这回是真的还是假的？你问我，我怎么知道？那要不要工兵派来、啊，大佐？要不我们原路返回吧？这都怨你！你到底是怎么探的路？大佐，这命令可是您下的。这么多地雷，派出工兵，嘿，快去排雷！报告，有地雷，挖出来看看，是真的还是假的？鬼雷，我早就猜到了，半路不会再有地雷了。去解团城之围啊！你给我滚开！看来附近有八路军的伏击部队，要不要派出小队清理他们？别想他。这只是八路零星的狙击手，他们的意图很明显，就是要我们分成小队追击他们，不能中计。只要向开枪的地方还击就行，都分成两列，迅速前进。嗨，准备！另一个方向，射击！给我打！
起军。